Y án nhảy múa trên mộ gây rúng động Ấn Độ. Bà Sakere Khaleli, người thừa kế của một trong những gia đình quý tộc danh giá nhất ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, đã biến mất một cách bí ẩn vào năm 1991. Trong 3 năm kể từ khi bà Sakere Khaleli mất tích, người chồng thứ hai, Murali Manoha Mishra, hay còn gọi là Swami Sradhananda, đã bịa ra hàng loạt câu chuyện về tung tích của bà. Đến năm 1994, hai cốt của bà Khaleli được tìm thấy chôn dưới sân ngôi nhà sang trọng của họ ở thành phố Bengaluru, Bengalo ngày nay. Bà Sakere được cho là bị đánh thuốc mê, đặt vào một quan tài gỗ và bị chôn sống. Năm 2003, tòa sơ thẩm kết tội giết người và tuyên án tử hình với Sradhananda. Cáo buộc ông theo đuổi và kết hôn với Sakere vì của cải và tài sản trị giá hàng tỷ rupee của bà. Tòa án cấp cao sau đó cũng đã thông qua bản án này. Tuy nhiên, trong phiên kháng cáo, tòa án tối cao quyết định giảm án cho Sradhananda xuống tù trung thân không miễn giảm. Dù gọi vụ việc là lòng tham hèn hạ của một người đàn ông và sự xảo quyệt của ma quỷ. Tuần trước, tòa án tối cao đã từ chối giải quyết lời cầu xin ân xá của Sradhananda. Tội ác đáng kinh ngạc của người đàn ông này đã làm dung chuyển Ấn Độ 30 năm trước và trở thành chủ đề của bộ phim mới trên Amazon Prime Video. Mang tên nhảy múa trên mộ, ám chỉ những bữa tiệc mà Sradhananda đã tổ chức ngay trên sân chôn cất vợ. Bí ẩn Bà Chani Alawad Dabas, nhà sản xuất của Indian Today Orino Production, cho biết có nhiều yếu tố khó tin được xoay quanh vụ án này. Mặc dù đã 30 năm trôi qua, chúng tôi cảm thấy đây là một tội ác cần được chia sẻ vì nó vẫn còn là một bí ẩn cho đến tận ngày nay, bà nói. Dù không trả lời được tất cả câu hỏi, bộ phim về vụ giết người và kẻ sát nhân vẫn thu sự chú ý trên khắp Ấn Độ. Trong đó, hai tập đầu tiên đi sâu vào cuộc đời của bà Sakere. Bà Sakere là cháu gái của ông Sir Mirza Ismail, quan chức cấp cao tại bang Mysore, Bengalore, Jaipur, Hyderabad và được cho là đã xây dựng một số tòa nhà. Tượng đài mang tính bước ngoặt. Bà Sakere kết hôn với nhà ngoại giao điển trai Akba Khaleli và có bốn con gái. Các thành viên trong gia đình mô tả bà là một người quyến rũ, phóng khoáng, thích những chiếc xe cổ, rất hòa đồng và đáng yêu. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1980, bà gặp Sradhananda và cuộc đời có bước ngoặt lớn. Phóng viên Imran Veresi của BBC, khi đó đang làm việc cho tờ thăm ở Indian tại Bangalore, cho biết vụ giết người đã khiến mọi người bàng hoàng. Chủ yếu vì cách thức gây án khi nạn nhân bị trôn sống. Vụ án cũng trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn vì bà Sakere lại kết hôn với một người đàn ông như Sradhananda sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, ông Veresi nói thêm. Trong các mẫu tin vào thời điểm đó, Sradhananda được mô tả là một học sinh bỏ học xuất thân từ gia đình nghèo, một thánh nhân giả tạo và cậu bé chạy việc vặt. Người tiếp cận bà Sakere khi giúp giải quyết một số vấn đề tài sản, lợi dụng mong muốn sinh con trai của bà. Mối quan hệ của họ bắt đầu dặn nứt ngay sau khi kết hôn vào năm 1986 và hai người thường xuyên cãi vã, chủ yếu về vấn đề tiền bạc. Do đó, Sradhananda đã âm mưu giết vợ một cách kê rợn, người kể chuyện giỏi. Dù Sradhananda đã bị kết tội bởi 8 thẩm phán từ tòa sơ thẩm, tòa án cấp cao và tòa án tối cao, luật sư đại diện vẫn khẳng định bằng chứng chống lại ông chỉ là suy diễn. Sradhananda cũng liên tục phủ nhận tội ác. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải nghe câu chuyện từ khía cạnh của kẻ gây án. Hơn thế nữa, chúng tôi chưa từng nghe tin tức gì về người đàn ông này trong 30 năm qua. Và ông ấy đã cho chúng tôi những hiểu biết vô giá về bà Sakere, Patrick Graham, nhà làm phim người anh sống ở Mumbai và là đạo diễn phim nhảy múa trên mộ, nói với BBC. Theo ông Graham, Spradanen là một người kể chuyện giỏi, khiến đoàn làm phim gần như cảm thấy tội nghiệp cho ông già này. Kẻ sát nhân liên tục khẳng định bà Sakere đã chết và ông chỉ trôn cất vợ vì sợ mọi người sẽ đổ lỗi cho mình. Tuy nhiên, trong một cảnh quay đoàn làm phim vô tình ghi lại Sradanen vuốt ve một con mèo trong khuôn viên nhà tù, sau đó lại trừng phạt nó. Khi thả con vật này, ông cười khẩy và nói, có lẽ con mèo này là hồn ma của Zakere. Theo các nhà làm phim, chỉ khi đối mặt với máy quay, kẻ sát nhân mới đóng vai một người đàn ông nghèo, ngây thơ, gặp rắc rối nghiêm trọng sau khi kết hôn với một phụ nữ giàu có như bà Zakere. Đoàn phim cũng khai thác lý do khiến bà Sakere ly dị người chồng đầu tiên và kết hôn với Sradanen, theo Federal. Bị chôn sống là cơn ác mộng với bất kỳ ai, nhưng chúng tôi muốn hiểu sâu hơn về lý do khiến người phụ nữ có học thức. Xuất thân từ một gia đình tuyệt vời với cuộc sống hoàn hảo lại không hạnh phúc. Và tại sao bà ấy lại chọn một bước đi, cực đoan là bỏ lại gia đình và kết hôn với người đàn ông mà mọi người đều thấy không đáng tin cậy này, ông Graham nói. Bộ phim gợi ý rằng bà Sakere có lẽ không thể đương đầu với sự khắc nghiệt của việc làm vợ, một nhà ngoại giao và cố gắng tự kiểm soát cuộc sống của mình. Từ rất sớm, bà đã được dặn phải kết hôn với ai. Rõ ràng bà sống cô đơn và bị cô lập, do đó bà quyết định tự kiểm soát cuộc sống của mình.
nhưng bà Zakere đã phải trả giá cho việc đi ngược lại gia đình và xã hội. Song chúng ta cần hiểu sự tuyệt vọng nào đã khiến bà đưa ra những quyết định quyết liệt và đó là mấu chốt của vấn đề, ông Graham nói. Trong khi đó, con gái thứ hai của bà Zakere, Saba, cho rằng khát khao mù quáng sinh con trai của mẹ cô là nguyên nhân khiến bà lựa chọn của hôn nhân bị gia đình và cộng đồng hắt hủi, tẩy chay.